Fernanda es amante de Ignacio, imbécil. Tengo que confesarte algo, Leo, pero... Antes necesito... Necesito valor. Y necesito la fuerza que solo tu amor me puede dar. Abrazo. ¿Qué tiene mi chiquita? Miedo. Cuando sepas mi secreto, me odias. Leo, por favor, déjame hablar. Chaparrita, no quiero saber nada. No, pero es que tienes que saberlo. Escucha, dime una cosa. ¿Me amas? Leo... ¿Tú sabes que sí? ¿Lo ves aquí en mis ojos? Bueno, pero a mí me gusta que me lo digas. ¿Me amas? Te amo. Con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Te amo. Te amo más que a nadie. Mira eso. Era eso lo que me querías contar, Fer. Eso estabas tan mal. No, chaparrita. Dios mío, ¿cómo parar esto? Tú tenías miedo de que yo te olvidara cuando recuperara la memoria y ya viste. No fue así. No bueno, yo te amo con toda mi alma. Creo que lo único bueno de todo esto es que te conocí y nos pudimos enamorar. Pero tú eres el dueño de una empresa gigantesca. Y pues yo soy solo una madre soltera que vende flores en un mercado. ¿Y eso qué importa, mi vida? Pues que yo no voy a encajar en tu vida. Paloma, por Dios, esos son solamente prejuicios sociales. Claro que vas a encajar. Yo te amo y lo sabes. Te amo desde que llegué a este barrio y me sentía perdido entre tanta gente extraña, ¿te acuerdas? Sí. Solamente me sentía bien contigo. ¿Te acuerdas que te dije? Claro que me acuerdo. Lo que más me da gusto es que ahora puedo vivir este amor como el hombre que realmente soy. No con una identidad falsa que todo el mundo me quería imponer. Lo único que te quiero pedir es que me des tiempo para poder arreglar todo el desorden que dejó Pedro en la empresa. Tengo miedo. Tengo miedo de que algo te pase. No me va a pasar nada. ¿Eh? Pues que... Perico dijo que Ignacio te quiere matar. Es infeliz, no me va a poner un dedo encima, no te preocupes, te lo aseguro. Además, voy a hablar con mi padre y lo vamos a mandar a la cárcel de inmediato. Mi vida, no te preocupes. ¿Eh? Yo voy a estar bien. esto a Santiago? Eso no importa, Bert. Lo que importa es saber si ustedes lo conocen, si hay algún problema con él. Mira, es que es algo muy complicado como para hablar de ese tema así como así. Humberto, yo creo que es mejor que mi hermana sepa la verdad. Santiago Blanco es un delincuente que cometió un fraude muy grande contra la empresa. ¿Por Dios? Constanza, ¿y se puede saber por qué tienes tu relación con un delincuente de esa calaña? No, no, eso no es cierto. Yo conozco muy bien a Santiago y él es una buena persona. A ver, olvídate de él. 
Y te lo digo en serio, Cune. No quiero que te acerques a ese tipo. Me voy a trabajar. Escucha a tu hermano, Cone. Lo que pasó con Santiago Blanco fue un episodio muy penoso para Leonardo, para tu hermano y para mí. ¿Para quién es esa charola? Eh, para Leonardo. Se quedó aquí anoche. ¿Leonardo? ¿Qué, se peleó con Fernanda o qué? No lo sé, no le pregunté. Con permiso. Hace algo. Te separan de mí. Todo va a estar bien, mi amor, ya lo verás. ¿Cuánto piensas decirle la verdad a Inés? Es tu mamá. ¿Tú sabías que mi padre adoptivo me compró? ¿Cómo? Sí. Y si me compró, quiere decir que me vendieron cuando yo era un bebé. A ver, ¿no estarás pensando en quién es fue capaz? No sé, no sé. Tengo muchas cosas que investigar, mucho que aclarar y que resolver. Y lo único que quiero saber es si... si puedo contar con tu apoyo. Tú bien sabes que sí. Sueño y sueño Gracias. Yo me tengo que ir. No, te quedas. No veo un final. Si sí, al lado tú estás. Fernanda, disculpa que te moleste. Eh, quería saber si Leonardo regresó a tu casa anoche. No, yo pensé que se había quedado allá. Sí, eh, perdóname. Eh, seguramente se despertó temprano y se fue y yo no me di cuenta. De verdad, no te preocupes. Seguro más tarde lo ves en la oficina. Gwen. Dígame. Necesito el reporte financiero de los últimos tres meses, por favor. Esa información está reservada para uso exclusivo de Leonardo Fuente Mayor. Yo soy Leonardo Fuente Mayor. Nel, chato. Tú no eres el papi chulo. Si te sientes muy acá, dime la clave secreta o llégale a tu oficina. No, hombre, mi Basi, la cosa se puso peor de lo que ya estaba. Haz de cuenta que estaba a la mitad en el aire, a la mitad de la maroma, y de repente sonudé. Bueno, pues tú nomás dime qué quieres que haga y ahorita mismo concentro todas mis energías en eso para darle. Mira, de entrada te le tienes que repegar a Leonardo, con todo respeto, ¿eh? Porque anda todo tarándulo, ¿eh? No se da cuenta que está caminando al filito del abismo. Anoche ni siquiera me quiso ir, Basi. Ay, compadre, ¿sabes qué te diría si estuvieras aquí enfrente de mí, compadre? ¿Qué me dirías, compadrito? Pues, ¿cómo que qué? Que te voltearas a la ventana para que no me vieras chillar. <risa> Eres renoble. A pesar de que tu hermano se ha portado como se ha portado, ¿todavía te preocupas por él? Pues sí, pues es mi carnal, mi así. Ni modo que lo deje así a su suerte. Alerta roja, compadre. Alerta roja, compadre. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa, compadre? Doña Fernandita alia su guitarrita va directo a la oficina. Y ahí está el joven Leonardo. Información confidencial. Solo Leonardo Fuente Mayor. Que yo puede... soy Leonardo Fuente Mayor. ¿Y tú qué dijiste? Esta pava ya se lo creyó. Bueno, ¿por qué hablas así? No, no te entiendo. Ni falta que hace chato. ¿Qué? Este imbécil. Y bueno. Necesito, por favor, que me marnes los informes financieros. ¿Qué 
¿Qué quieres? Me quedé muy preocupada anoche porque no llegaste a dormir. ¿Pasó algo, Leo? Mi amor, ¿por qué me miras así? Por favor, dime qué está pasando. Qué hábil eres para fingir, Fernanda. Con esto se acabó, ¿entendiste? Tu juego se acabó. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?